ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಿವತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಯಾವುದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಐನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಇರಬಹುದೇ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೂ ಬರಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಇಮ್ಯುನೋ ಎಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಕಂಪೋಸರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಐ ಎಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಸಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಯಾವತ್ತು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಅದು ಪರೋಪಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶೀ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳು ಅನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವರು ಯಾರು ಲಿವೆನ್ ಹುಕ್ ಇದು ಇವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಆ್ಯಂಟನಿ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವನ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಇವ ಇನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ xenobiotics which are inherently resistant to microbial attack are called as sukshma jeevi galige sukshma jeeviya daalige antargatavagi nirodhakavagiruvanta ha xenobiotic galannu dash endu kareyalagutade idu maru kalisuvike anta kariyudu yenidu rasayanika kriyegala mulaka odilike sadhya illade iruvanta ha saavayava samshleshita maru kalisuva vastu anta heltivi maru idu yenidu actually ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಡದ ಇದ್ದ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಈ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟೇ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದರೆ ಇದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವೇ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಲ್ಲವು ಆ ಥರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ Bacteria are grouped under plant because bacteria ಅನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಯಾಕೆ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇದೆ ದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೈ ಫಿಷನ್ ಅವು ಬಹುವಿಧಳನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಷನ್ ವಿಧನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ದೆ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇದೆ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿಷ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪ್ರತಿ ಜೀವಕಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಹುಳಿಯೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಹುಳಿಯೇ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಹುಳಿಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ಆಮ್ಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಳಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸಿನಿಂದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದೆ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಕೈ ಬ್ಯಾಸಿಲೈ ಸ್ಪೈರಿಲೈ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಕಾಕಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಕೈಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣವು ಇವು ರೌಂಡ್
ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಮೂರನೆಯದು ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಾಹಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾದಂತಹ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೆಯದು ಜೈವಿಕ ವಾಹಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಾಹಕಗಳು ವ್ಯಕ್ತರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ರೋಗ ತರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಯಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುದಿರ್ಬೋದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಾಹಕಗಳು ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಈ ಎರಡನೇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೇ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ವೈರಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಇದು ರೋಗಾಣುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಅರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳಾದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಸ್ ಅದೇ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗಾರಗಾರನಂಥದ್ದರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಫಂಗೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಗೈ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಕಿಟ್ರಿಯಂ ರೈಸೋಪಸ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಸೋಪಸ್ ರೈಸೋಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾರಿ ರೈಸೋಪಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬೆಳೀತದೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸಿಂಕಿಟ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ರೋಗ ತರುವಂಥದ್ದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಥರ ಗಂಟು ಗಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ರಚನೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದುವೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಧೂಳು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರದ್ದು ತುಂಬ ಎಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಯಾವುದು ನೀವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಯಾವುದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೀಸು ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಲಿವೆನ್ ಹುಕ್ ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಹೆನ್ಸೆನ್ ಯಾರು ಲಿವೆನ್ ಹುಕ್ಕನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ಆ್ಯಂಟನಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವೆನ್ ಹುಕ್ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರು ಎಬೋಲಾ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಎಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಫಂಗೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಯಾವುದು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇ ವಿ ಡಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಬೋಲಾ ಹ್ಯಾಮೊರೇಜ್ ಫೀವರ್ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಗ ಇದು ತುಂಬ ಸೀವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಎಬೋಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಮೊರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಈ ಥರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀವಿಯರ್ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಎನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹರಡ್ತದೆ ಈ ರೋಗ ಇದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಇದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ನೈಟ್ರಜನ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರಜನಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಡಿನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಳೆಯಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದಿದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ಈ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಕೋಲಿ ಎಸ್ಚೀರಿಯಾ ಕೋಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್ ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅದನ್ನು ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರೇ ಕಾಲರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಕೋಲೈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತರ್ತದೆ ಎಸ್ಚೀರಿಯಾ ಕೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಬಾಟಿಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಿಲಿನಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಟಿಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಿಲಿನಮ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಂತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸಡನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬೀಳೋದಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬರುವುದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್
ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉಚಿತ ಜೀವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಚಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜೀವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನಬಿನ ಅಜೋಲಾ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಅನಾಬಿನ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಬೆಜರಿಂಕಿಯಾ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಟೀಡಿಯಂ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೋ ಇರುವುದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಕಡಲೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವೇ ಈ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಏಕದಳ ಜೀವಿಗಳ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಜೆರೋಸ್ಪೈಲಿಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದರ ಅದರ ಆ ಅಜೆರೋಸ್ಪೈಲಮ್ಮಿನ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಅದರ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಡಿ ಆಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಗುಂಪು ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಮೊದಲು ಉಂಟಾದಂತಹ ಆಲ್ಗಗಳಿದು ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗಗಳು ಇವುಗಳು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಆಲ್ಗಗಳು ಇವುಗಳು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದು ಯಾವುದು ಮೂರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫುಡ್ಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರ
ಆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರೆದು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ಯಾವುದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಎಥೆನಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಈ ತೈಲ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಎಥೆನಾಲ್ ಅದು ಶುದ್ಧ ರೂಪದ ಎಥೆನಾಲ್ which of the following are possible commercial industrial application of bacteria ee kelagina ugalalli yavudu bacteria ada vanijya athava kaigarika anvayikegalu sakkare gala huduguvike lasike gala utpadane taila sorike galannu svachchagolisuvudu yen idu prashne yenu fermentation of sugars production of vaccines cleaning of oil spills ivugalu ivugalalli ee mooru statement galalli yavudakke naavu bacteria avanu use maartteve anta prashne ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ವಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಲಸಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ನಂತರ ಇನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಎ ಗೋಧಿ ಬಿ ಭತ್ತ ಸಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಡಿ ಮೈಜ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಯಾಕೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಕದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬೇಕು ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಸಂವಹನ ರೋಗ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೋದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದು ಪಂಪ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೋದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಸ್ತಮ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರೋದು ಇದು ಲೆಪ್ರಸಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶೈತೀಕರಣವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಶೈತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ
which of the following disease can be transmitted from one person to another through tattooing hache hakuva mulaka ee kelagina yava kaayilegalannu obba vyaktiyinda innobba vyaktige haradabahudu chikungunya hepatitis b hiv aids select the correct answer using the codes given below option 1 do 1 matra 2 matu 3 matra 1 matu 3 matra 1 2 3 ee andre ee 3 rogagalalli yavudu haradabodu yavudara mulaka tattoo hakudara mulaka chikungunya hepatitis b hiv aids 3 ralli yavudella answer 1 matu 3 matra sorry Hepatitis B matu HIV AIDS matra chikun gunya harado dila sorry ili mark madita pagi eradu matu muru matra harada bahuda dado chikun gunya harado dila chikun gunya harado dila yakan radi yaudar inda harado do sole gala mula ka harado anta dahaga gi chikun gunya baro dila hepatitis B matu HIV AIDS eradu kuda blood mula ka harado anta do alba haga gi yaudu hepatitis B matu HIV AIDS Sari, won yarad matu, muru matra sari, chikun gunya, haradu dilla. Which of the following do not have chlorophyll? E kelagina gulli yau the ke chlorophyll illa. Pachi, bryophytes, pteridophytes, shilindra gulu. Yau the killa do, shil and chlorophyll and reno, patraharito, patrahari tiao the kebeka, gudu sasegali, gebeka, gudu sasegala, ahara tayar maran the sasegali matra, patraharito, atwa chlorophyll irudu. You got a yawder ido, ille, pachi, alga galuguti, then you may bryophyta kuda, sasegala de gumpo, teridophyta kuda, sasegala de gumpo, shili in dramatra, patraharitano, hondilla de iruantadu. The antibiotic penicillin was first discovered by Pratijioca penicillin de la, the no modul conduki de Uriaro, Louis Pasteur, Robert Cock, Alexander Fleming, yes, Waxman, Yaro, Alexander Fleming. Adre Louis Pasteur ni mi goti de no kuchunai kadita ke roga wana wano be da kela kandu ki dane on famous yau dara le kuchunai kadita ke atau jala bayar roga ke sukshman ji wena kandu huli ki de wana mata de ke <hesitation> adan no hege control mard bo da dan no kuda kandu huli ki de wuro ino rabat ka ke iwaru antrax mata ti bi ge karna wana kandu huli ki dare matra la iwaru bahala ino no tumba important ada don re i sukshman ji wi gela no <hesitation> posha kamadhi madali hege bele sudu matu yawa jiwi indale roga barta de inta confirm magi kandi diyo de hege ando dano prayogi kawagi first tour si kota wuro robert cock adondo tumba famous adoro anantra antrax matu te bige kuda wari ro karna kandu diki de wuro in waxman na wuro anek adu streptomycin no first kondo kandu diki dro pen idu jiwa ni roda kawane <hesitation> anantra wuro bere de kuda anek a kandu diki de wuro waxman na Jiwa ni roda kagara nda kandu di kida wuro pensilina nui wuro alega san femin fasti kandu di kida rala anan tra i wuro wax man na wuro aneka i tara jiwi kala nda kandu di kida rala kai gari ka pensilina andre industrial pensilina pensilina injection ala idia la adan nui yau dari nda tayaro marta re ili nori idu bere bere pensilima na species ane koti da re pensilima note etam pensilima <hesitation> kaiso janamo penicillinu grisco fulas penicillinu rock forty yao dari nda mado nda do penicillium notatum penicillium notatum mo ida rinda tayaro mo arta reyao dano penicillinu no oke iwa tige ishto sa ena ndo da wut sidre kama ndo wut sali haki na ri pula ima ndo like ma di share ma di subscribe ma di bel ma ta ndo Ya, agar nanti, ya, lalu video selanjutnya, Pak. Dan ya,